Mari, hermano, hermano Joe Rosa y Ada, por favor, este, denles un aplauso. Give them an applause. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos dio de, de estar aquí y este, este fin de semana y gozando, eh, mi esposa con las mujeres, yo con los jóvenes, ¿no? Eh, y también anoche con los matrimonios pasamos un tiempo muy agradable y luego hoy, ¿no? Y ya nos vamos. No que no los queremos, pero nos vamos, ¿no? De todos modos. <risa> y... Esta es mi esposa, Ada, la que yo les había hablado tanto de ella. Como dije, tantas cosas buenas. ¿Qué? ¿Qué? Tú. Mira, aquella la noche se metía en cada conversación que yo tenía. Ella, que el pastor deje de respirar duro dentro de, 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 de eso, Ahí está. el micrófono. Eso okay. es lo que tú quieres decirle. Ah, que él no me está traduciendo. No te preocupes, aquí todos son hispanos. Hasta los Don't gringos worry, entienden español, español aquí, man. Hasta los gringos entienden español you, aquí. Even, even the Americans know English or Spanish. You got it now, yeah, man? I got it. Get the key so you can be like that guy there. He would get in every now and then. Oh, okay. Bueno, como le estaba diciendo que eh, nos gozamos bastante y, y tuvimos un tiempo excelente aquí. Like I was saying, we had a good time and we had an excellent time. Mañana nos vamos. We're leaving tomorrow. Si quieren, le dejo a mi esposa. If you want, I'll leave my wife here. <laughs> no, estoy vacilando, no. <laughs> no, I'm just playing. <laughs> eh, entonces, ella es mi esposa, ya tenemos 45 años casados. She's my wife, we've been married for 45 years. Eh, Ustedes aplauden, el que ha sufrido soy yo. You guys applaud, but the one that suffered is me. Tengan misericordia de mí. Have mercy on me. Pero no, no, lo hemos pasado bien. Eh, ella es una excelente mujer. Es chaparrita, pero picosa, ¿no? We've had a good time. She, she, uh, pala. No. She, she's short, but man, she, she's all right. <laughs> Esto está inventando. <laughs> No le tenga miedo, man. Mira qué grande tú eres, man. Don't, don't be scared of her. Look how big you are. Pero eh, vivimos en, en Dallas y estamos, estamos contentos de poder servirle al Señor, man. We live in Dallas and we're happy to be able to serve the Lord. Entonces yo voy a dejar que mi esposa diga dos o tres cosas porque mira, a ver, si no le digo dos o tres, dice 23. I'm going to let my wife Entonces, say two or three words because if I don't say two or three words, she'll say 23. Sí, pero para que ella pueda decir algo también y lo salude. Ya las mujeres la conocieron y los que vinieron al matrimonio, pero para que el resto de la iglesia la conozca. So that she can say something and say hello, the women already met her, but that way the rest of the church can meet her. Don't, don't forget me, two or three things. No se te olvide dos o tres cosas. God bless you. Dios, Dios le bendiga. Bueno, dijo otra más, ¿me entiendes? Más poco más, no sea tan, okay no, no, no no sea so, tan técnica, mujer. Don't be, so, don't be so technical, woman. Bueno, ha sido un placer estar aquí con ustedes. It's been a privilege for us to be here. De verdad que ha sido una bendición. It's been a blessing. Y de verdad que que Dios ha sido bueno. And and God has been really good. Yo no sé si contigo, pero conmigo ha sido chévere. I don't know if He's been good with you, but He's been very good with me. Yo le doy gracias a Dios por eso. And I thank God for that. Cuando se recuerden de nosotros, when you remember us, oren mucho por nosotros. Pray a lot for me. Oren mucho por mí. Pray a lot for us. Este, toma mucho para aguantar a este tipo. It, it's real hard to put up with her, man. 
almost impossible. I'm really a nice guy. <laughs> and I thank God for my husband. It's what I always dreamed of. Pero Dios sabe lo que uno necesita. God always knows what we need. Por eso me dio a Joe. That's why he brought Joe to me. Él sabe lo que yo necesitaba. He knew what I needed. Pero de verdad que ha sido un placer estar aquí con ustedes. It's been a real privilege to be here. Como mi esposo dijo, ya nos vamos mañana. Tomorrow we're leaving. Y este, otra vez el libro... Lo quiero anunciar, no se vaya sin él. Again, I want to announce that my book is back there. Don't leave without getting a copy. No se vayan sin un libro, va a ser una bendición. Do not leave without buying a book because I have to carry them. Y no quiero cargarlo para Europa. Please help me out. <laughs> Yo no digo todo eso, chico. Be merciful. <laughs> Let God use you. Bueno, Dios te bendiga y Dios te guarde. God bless you guys. Ten cuidado ahí bajando, que no. Pero la verdad no, no, no gozamos aquí. No, no, no nos haga caso. Nosotros, nosotros no somos ni tradicional, ni somos muy religiosos. Yo y mi esposa. The truth is we had a good time. Don't, don't pay any attention. But the truth is we're not... We're religious. Uh, nosotros somos gente normales. We're normal people. Y, y nos, gusta, nos gusta disfrutar nuestro tiempo en el Señor. ¿no? And, we, and we like to enjoy our time with the Lord. Créalo o no, yo he sido pastor por muchos años. Believe it or not, I've been a pastor for many years. Uh, alguna vez una señora en una iglesia me dijo, yo no creo que usted ha sido pastor. ¿no? One time a church and a lady said, I don't think you've been a pastor. Yo le dije, yo no creo que usted sea cristiana. ¿no? And I said, I don't believe you've been a Christian. Así es que estamos tabla, señor. So ¿no? then we're, we're square. Que es un, o sea, a veces nosotros ponemos un estereotipo de lo que es un cristiano. Sometimes we place a stereotype on what a Christian is. Que es un pastor. What's a pastor. Que es un ministro. What's a minister. Eh, mira, mira, Choco es un hombre que le canta al señor, imagínate. Look, Choco is a man that sings the Lord. Imagine. No parece un cantante. He doesn't look like a singer. Él parece un ganadero, ¿no? He, he looks like a farmer, right? Sí. Yeah. O sea, eh, cuando yo, cuando, si algún día yo, yo logro llegar a la altura de vaquero. If I, if I get to that, that level of being a cowboy. Yo quiero ser así como Choco. Así I, me voy a parecer yo. I want to be like Choco. I'm going to look like that. Hasta con sombrero voy a venir, ¿no? Even with a hat. Pero, pero, ¿qué? ¿Qué es lo que uno entiende por, por eso? Cuando uno dice un pastor, todo el mundo mira el pastor tradicional con una corbata, con mucho protocolo, what, mucha liturgia. What, what do you say when, when people say that, that they're pastor? People look at them with, with a lot of literature, with, with a lot of... Protocol. Protocol. Pero a la verdad... Un, un ministro, un pastor es un hombre que ha sido salvado por la gracia de Dios. But the truth, a minister, a pastor is a man that's been saved by the grace of God. Y vienen en todos colores, todos tamaños, panzones, flacos, eh, pelones, sizes, ¿no? Fat, skinny, bald. Esta es la única iglesia que me han dicho panzón, pero This está bien. This is the only church they've told, called me fat, but that's all right. Pero está bueno, no, no, porque hay dos o tres más por ahí también. Pero es ok, hay dos o tres más. No me siento mal, no me siento solo. I don't feel like I'm by myself, I don't feel bad. Quiero leerle unos versículos y quiero terminar con esto. I want to read some verses, I want to finish with this. Y creo que esto es un mensaje para toda la iglesia. And I believe this is a message for the whole church. Para cada hombre. To every man. Cada mujer. Every woman. Cada joven. Every youth, cada persona que está sentado aquí en este día. Every person that's sitting here today. En primera de Pedro. In First Peter. Capítulo cinco. Chapter five. Versículo cinco. Verse five. Al siete. To seven.
Dice de la siguiente manera. It says in the following matter. Igualmente jóvenes está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestido de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. In the same way, you, are young, you who are younger, submit yourselves to your elders. All you clothe yourselves with humility toward one another because God opposes the proud but shows favor to the humble. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Humble yourselves therefore under God's mighty hand so that He may lift up in due time. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Cast all your anxieties on him, because he cares for you. Hasta, hasta ahí leemos, y disculpe, no le tenía el volumen a mi teléfono, pero ahí tengo mi, mi, mis apuntes. Well, read up to there, and, and sorry for the noise, I, I turned it down, and that's where I have my notes. Cuando nosotros hablamos de, de humildad. When we talk about humbleness. La iglesia tiene muchos conceptos equivocados de humildad. The church has a wrong concept of humbleness. Yo me crié en la iglesia. I was raised in church. La iglesia de la vieja levadura. The, the church of, of, of the, old, the old church. Tan vieja que los hombres acá y las mujeres acá. So old that the men were here and the women were over here. Yo siempre oía algo. I always heard something. Oía cómo nosotros juzgábamos la humildad. I, heard, I always heard how we judged Humbleness. Venía un predicador a predicar. A preacher would come to preach. Y si él estaba mal vestido. And if he was dressed wrong. Si traía un carro viejo. If he had an old car. Si se veía que estaba pasando necesidad. If he looked like he was passing through a time of need. Todo el mundo decía. Everyone would say. Es un hombre humilde. He is a humble man. Y yo decía dentro de mi corazón. And I would say within my heart. Ese no sabe vestir. He doesn't know how to dress. Está pobre. He's poor. No cree lo que está predicando. And he doesn't believe what he's preaching. Porque ninguna de esas cosas nos hace humildes. Because none of those things make us humble. La humildad no viene de afuera hacia adentro. Humbleness doesn't come from the outside in. La humildad viene de la obra del Espíritu Santo en tu corazón. Humbleness comes from the work of the Holy Spirit inside your heart. So, si un pastor venía a predicar, if a pastor would come and preach, y estaba bien vestido, and he was well dressed, y traía un carro bueno, and he had a good car, y, y, y era muy eh, positivo en todo lo que decía, and he was real positive in everything he said, todo el mundo decía, everybody would say, es un buscón, he's a, he's a seeker, Ese está buscando algo, he's just looking for something, era un concepto que tenía la iglesia, it was a concept that the church thought. Era un concepto erróneo. It was an ironic concept. Las bases no eran buenas. His bases were not good. Pero así, así jugaban a todo el mundo que venía. But that's how they judged everybody that came. Yo Me? todavía en mi, en mi pastorado. Still in, in being a pastor. Una vez invité un pastor. One day I invited a pastor. Él llegó un Mercedes Benz nuevecito. He came in a new Mercedes Benz. Lo primero que yo dije, ese me va a dar ofrenda a mí en vez de yo darle a él. The first thing I said was, he's going to give me an offering instead of me giving it to him. Cuando se salió del carro, estaba nítido, man. When he was out of the car, he was, he was dressed nice. La Biblia que traía, nítida. The Bible he de had piel. Was, was, was of leather, it was nice. Yo traía una Biblia que se estaba cayendo en pedazos, ¿no? I, I had a Bible that was falling apart. Porque no quería gastar 79 dólares en comprar una de piel. Because I didn't want to spend 79 dollars on one of leather. Entonces, yo estoy mirando a este hombre. I'm seeing this man. Y yo estoy pensando, lo estoy juzgando por fuera. And I'm thinking, I'm judging him from the outside. Mi secretaria viene y me dice esto. My secretary comes and tells me this. Pastor, yo siento darle una ofrenda a, 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 a ese pastor. So, Pastor, I feel like giving that pastor an offering. ¿Lo puedo hacer? Can I do it? Yo le, le vas a dar? I said, how much are you going to give him? Ella me dijo, Dios me puso God said to give him $2,500. I said, you've never even given me $50. Ingrata. I'm grateful. Casi, casi le digo, hija de la guayaba. I almost no told her that, nada. son of a, you know. A mí nunca. You've never, me. 
y le vas a dar a este ingrato que tiene un Mercedes y, y está más bien vestido que cualquier individuo. Y ella me dijo, eso es lo que Dios me dijo, yo, yo, yo quiero obedecer a Dios. Eh, and you're going to give and you're going to give this guy that's driving a Mercedes Benz that's dressed better than everybody and offering him $2500 and I told that's fine vino mi copastor my co-pastor came era un hombre de negocio he was a businessman tenía plata he had money me dijo pastor he said pastor estoy sintiendo algo en el corazón i'm feeling something in my heart quiero darle a ese hombre una ofrenda i want to give that man an offering yo digo cuánto i said how much me dijo el señor me dijo He said, the Lord told me $3,500. I said, you've never given an offering here for $3,500. I said, that's what God placed in my heart. I said, that's fine. So the whole service on this, my turning. Que I said, what the guy was saying, and I had to translate for him. The tipo predicó. The, the guy preached Buenísimo. good Pero Dios lo usó. God used him y el Señor me dijo a mí, and the Lord told me yo que tú le des una I want you to give him an offering y yo dije, ya Irene y Manuel le dieron, I said Señor. Irene and Manuel already gave him one Orale ya. That, that's good ¿Qué está pasando en el cielo hoy? what's going on in heaven today o sea, I said, what are there problems going on up there? Are you taking it out of me? Dijo, But the Lord said, I want you to give him an offering. Entonces, ofrenda que me esto. I came with all the offerings that they y gave dije, me. Pastor, tenga. And I said, Pastor, here. Y a And he began to cry. Y yo And I did too. Yo de dolor, el de me, me from pain <laughs> and him from happiness. Para que tú veas que ustedes no son los únicos que sufren. Sí, so you can see you're not the only one that suffer with things. Porque a veces ustedes se creen que ustedes son los únicos que juzgan que esto, que lo otro, que aquello, que miran esto, que miran esto. Yo también. Because sometimes you feel like you're the only one that suffers. No más que yo miro de But I see from up here. Yo tengo más que mirar que ustedes tienen. Ustedes no más me tienen que mirar a mí. You don't have. You just have to see me. Yo los miro a todito. I see all of you. Y cuando comienzo acá a sacar la garra, termino allá y tengo garra para darle a todo el pueblo. Años después, Years later, ese hombre me dijo esto. That man told me this. Y me bendijo también. And he blessed me too. Pero me dijo, cuando yo fui a tu iglesia, And he said, When I went to your church, quiero que tú sepas que yo estaba en bancarrota. I want you to know that I was going through a bankruptcy. Ese carro, al otro día, yo lo that car the next day I gave it up to the bank. Mi casa. I gave up my house. Y nos a vivir un chiquito, yo y mi familia. And me and my family went to live in a small apartment. Y dice, perdimos todo. He said, because we lost everything. Pero con la ofrenda que ustedes nos dieron, but nosotros the, nos fuimos. But with the offering you gave us, we left. Y, y guardamos un poquito más. And we saved a little more. Y compramos una casa. And we bought a house. Compramos un carro de segunda mano. We bought a second hand car. Y comenzamos car. a levantarnos de nuevo. And we began to, to raise up again. Tú nunca puedes juzgar por lo que tú ves por fuera. You can never judge for what you see on the outside. Nunca. Never. Nunca. Never. Yo fui a predicar a una iglesita chiquita. I went to preach at a small church. Y llegué al aeropuerto. And I got to the airport. Renté un auto. I rented a car. Cuando llego al mostrador. When, when I get there. La muchacha me dice, man, no tenemos un mid-sized car. The, the lady said, no tenemos a, a, un carro mediano. Y yo dije, pues deme, deme, subame a otro carro. And I said, well, well give me a, you know, upgrade me. Ella me quería dar uno chiquitito. She wanted to give me a small one. Mis pies estaban acá arriba. My feet were up here. Yo dije, no, deme uno. Y ya llamó el supervisor. I said, no, just give me this one. And she called her supervisor. Y el supervisor dice, hoy me siento bien. The supervisor said, today I feel Voy good. Voy a hacer una buena obra. I'm going to do a good work today, a good deed. Te voy a dar un Cadillac. I'm going to give you a Cadillac. Un Cadillac precioso. It was a precious Cadillac. Yo me fui en el Cadillac. Man, I, I drove off in that Cadillac. Llegué a la iglesia. I got to the church. El primero que me recibió en la puerta. The first one that received me at the door. Me dijo. He told me. Parece que a los predicadores le está yendo bien últimamente. It looks like pastors are having it real good lately, huh? Y yo pa. 
a picarle un poquito. And me to, to, to poke the bear por, a little por bit. Hablador, por no for, controlar la lengua. For, for running his mouth and not controlling Ese his tongue. Oh, tengo dos más en la casa. I said, I have two more at home. Y ahí se quedó medio turbado. And he no stayed there like, you know. Ya no pudo, ya no pudo concentrarse más el resto del servicio. He couldn't concentrate anymore. Yo lo miraba allá atrás que hacía. I saw him back then, he was just. Un carro no te hace humilde. A car doesn't make you humble. Ni te hace orgulloso. Or does it make you prideful? Una casa no te hace humilde. A house doesn't make you humble. Ni te hace orgulloso. Or does it make you prideful? Yo tengo amigos míos que tienen una casa en Malibu. I have friends Beach of mine that have a house in Malibu Beach in California. It, it, entró y la miró y dijo, yo la compro. Ni preguntó cuánto era. He went in, looked at it, and said, I want to buy it. He didn't even ask how much it was. Y el tipo le dijo, tú no quieres saber cuánto cuesta. Y dice, no, no, yo te voy a, te voy a llamar mi, 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 mi contador y tú le dices cuánto es y él te deposita el dinero. He said, no, no, I'm going to call my accountant. He tell him how much it is and he'll deposit the money. La casa debe valer como unos tres o cuatro millones de dólares. That house is probably like three, three or four million dollars. El tipo dijo, pero no, la vas a financiar. He said, oh, are you going to finance no, it? No, te la voy a comprar cash. He said, no, I'm going to pay for it cash. Y se la compró cash. And he bought it cash. El otro día estaba en su casa y me subió a un Rolls Royce que tiene. The other day I was at his house. He's And I got in a Rolls Royce that he has. Y en ese Rolls Royce. And I was sitting in that Rolls Royce. No no I didn't want to touch anything. I didn't want to break anything because every little button cost me a thousand And then I got out of the Rolls Royce. 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 And they opened the door. They almost carried me to where the table was. Yo le digo, tipo, agua purificada tres veces. I told the guy, bring me purified while it's purified three times. Dijo, Aquí no agua de eso. And he said, sir, we don't Entonces we sell that one. Okay, we're leaving. Yo la quiero purificar a tres veces. I want to purify three times. Y mi amigo me decía, cállate, que yo tengo que venir aquí todo el tiempo. And my friend, my friend's like, shut up, I have to be here all the time. Soy creído. He's on, he's on, I'm here. Y después me dijo, y co, yo, tú que viajas y eso, ¿cómo hay que dar propina? And then he said, yo, you that travel, how, how do you give a tip? Para alguien que llega en un, en un Rolls Royce. From someone that comes in a Rolls Royce. Le, tú le das 50 dólares al que te partió el carro. I said, you give him 50 bucks to who parked the car. Al que te abrió la puerta del restaurante le da otros 50. The one that opened your door, you give him 50 bucks. Yo le dije a la muchacha que te dice, what is your name, a table for how many, the, le das otros 50. The one that tells you, ¿qué es tu nombre? Al mesero le das 250 para que se los repartan los que están en el agua. The other you give 150 so he can share with everybody else. Y a mí me das 5 mil porque yo vine contigo. And you give me 5,000 because I came with you. Nada de ese tipo es humilde, ese, ese cuate es de allá de un rancho en su país, no, no quiero decir porque a lo mejor alguien aquí lo conoce. That ¿no? guy's humble, he, he's, he's a rancher from the Rolls Royce. Buena gente. He's good people. Yo voy a la casa, me tiro en el sofá, nada de eso. La humildad está dentro del corazón. Humbleness is inside the heart. La humildad viene por el, la obra que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Humbleness comes from the work that the Holy Spirit is doing in your life. La humildad viene de tu reconocer Humbleness que Dios es bueno y para siempre su misericordia. De tu reconocer que no hay nadie como Dios. Like que Él es hermoso, Él es you grande, Él es poderoso. Powerful. Así como cantamos, que Just no hay otro como no Él. Que like sin Él tú no puedes vivir, tú no puedes existir. You can't sin exist este Dios maravilloso. without this wonderful God. Ponte lo que te quieras poner y compra el carro que te alcance. Compra la casa que puedas comprar. Pero no mires a otro y diga, él no es humilde por lo que tiene. Cuando alguien va a mi casa y me dice, oh wow, man, pero tú vives bien, yo. When somebody comes to my house and says, oh wow, you live good, huh, Joe? No lo vuelvo a invitar. I don't invite them anymore. Because I don't want somebody to come and inspect how much all this cost. What does he care? Compre lo que pueda con lo que él tiene. Can he buy what he wants yo with what he carro, can? No digo, yo un carro mejor que mi amigo. When I buy a car, I don't say I'm going to buy a car better than my friend. Yo digo, vale esto? I say, how much is it? And they say, 80,000. And they say, 80,000. Este and I say, this one that's smaller, how much? Este vale 50. Yo digo, y no hay uno más chiquito. This one's 50. I said, there's not one smaller. Hasta que llego al mini. Until I get to, to the mini. No al mini Cooper. A mini Cooper. Si no llego a un mini. But I, but I get to a mini. Y digo, y este. I said, and this one. Me dice, e ese vale 28. Ay, ese está dentro. He said, that one's 28,000. Es yo quiero. No that, cabe mi esposa, pero yo la mando a ella en Uber. Y yo, yo that, la that's the one I want. Después. My wife don't fit, but I'll send her an Uber. 
gente siempre está mirando lo que uno tiene puesto. People are always looking at what you have on. Lo que uno tiene, lo que no tiene. What you have, what you don't have. Hoy en día tú puedes comprar todo, man. Today in the you can buy Chino everything. Todo. China, China duplicates everything. Sí o no, hermano. Yes or not, brother. Sister. <laughs> I told her yesterday she looked like she was Chinese. That's why I told her, her hunt, sister. Todo. She did duplicate everything, right? Pero, entonces, so then, Dios odia God el orgullo, hates pride, la soberbia. The sovereign. Él no le, él, 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 él no le gusta eso. He doesn't like that. Y yo quiero hablarle de eso un poquito. Quería decir esto porque así tú vas entendiendo que el orgullo no es un asunto de, de lo de afuera. I, I want to talk about this so that you can see the pride a mí, a mí me about gusta, the outside. A mí me gusta ver la gente bien vestida. I, I like to see people well dressed. Yo no me puedo vestir bien porque todo el dinero se lo gasta mi mujer. I can't dress well because I give my wife all my money. No, yo ya, yo ya me, me, me he aceptado ser pobre, ¿no? I have accepted to be poor, right? Tú al closet de ella, ella tiene así. You go to her closet and it's like. Tú vas al closet mío, hace. You go to my ya. closet and you go. And done. Cuatro trapos ahí. Gracias a Dios Four por los that, jeans. No. God, thank God for jeans. Nos estamos mudando ahora para un apartamento, yo y mi esposo. We're moving out to an apartment, me and my wife. Y, y de la casa. From our house. Ya no voy a llevar a nadie a la casa porque ahora me van a decir tan mal, ¿verdad? I'm not going to take anybody to the house now because you're, you're having it bad, right? Pero, pero fui a ver el closet en el apartamento y yo dije, yo voy a tener que tener mi ropa en storage. But I went to look at the closet in the apartment, so I'm going to have to have my clothes in storage. Porque no tengo espacio para ella y para mí. Because there's no room for her and for me. Una, una gavetita ahí con dos chones y dos y do, y do, a, a little bag there with some mano, underwear and two shirts and some socks. Miren lo que dice la Escritura, vamos a volver. Dice, igualmente jóvenes. And it says also youth. Vamos a incluirlos a todos. Let, let's include everybody there. Yo sé que hay dos o tres que ya jugaron canicas con Moisés y eso. I know there's two or three of you that played marbles with Moses and that kind of stuff. But. Algunos estaban en el nursery con, con Jacobo, pero está bien, no hay problema. ¿no? A, hasta ustedes le vamos a decir joven hoy. We're ¿no? even going to call you young today. Bien. Dice, jóvenes. It says the younger. Está sujeto a los ancianos. It says submit yourself to the y elders. Está sumiso unos a otros. And yourselves humble one with another. Revístanse de humildad. It says dress your, clothe yourself with humbleness. ¿Tú sabes la importancia que que nosotros podamos someternos no solamente a Dios por el uno al otro? You know what the importance of being able not to just submit yourself to God, but to one another? Porque eso no te hace creer de ti más de lo que debes de creer. Because that doesn't make you think of yourself more than you should. Al contrario. On the contrary. Te hace ver bien. It makes you look good. Te hace reconocer la realidad. It makes you recognize reality. Dice, y esta es la razón por la cual lo debemos hacer, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. And it says this is the reason God opposes the proud but shows favor for the humble. Y si Dios se opone a, a los orgullosos and if God opposes the proud y le da gracia a los humildes and gives grace to the humble quiere decir que cuando tú te humillas it means that when you humble yourself y tú yourself, eres humilde and you're humble tú tienes el favor y la gracia de Dios. you have favor and the grace of God Pero cuando tú no eres humilde, but when you're not humble tú tienes soberbia, and, and you have pride y tú te crees más de lo que debe de creer de ti mismo, and you think more of yourself than you should think of yourself tú tienes la oposición de Dios sobre tu vida. you have the, the opposing of God in your life Te voy a dar cuatro razones por qué Dios odia el orgullo. I'm going to give you four reasons why God hates pride. No odia al orgulloso. He doesn't hate the prideful. Odia el orgullo. He hates pride. El versículo 6 dice, humillado pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Verse 6 reads, humble yourself therefore unto God's mighty hand that He may lift you up in due time. Cuando tú no te humillas y tú eres orgulloso, 
when you don't humble yourself, when you're prideful, tú te opones al poder de Dios. you oppose yourself to the power of God. Tú te opones a la mano poderosa de Dios. You oppose yourself to the powerful hand of God. Tú deshonras el poder de Dios. You dishonor the power of God. Porque no lo reconoce. Because you don't recognize it. El orgulloso him. piensa que puede en sí mismo. The prideful thinks that he can do it himself. El orgulloso confía en su fuerza. The prideful con confía, confía en su dinero. He trusts in his en su money. Influencia. In his influence. Confía en todo lo que él cree que él es. And he trusts in everything he pero no he confía is, en Dios. But he doesn't trust in God. Entonces cuando, cuando, cuando tú eres orgulloso Tú te opones al poder de Dios so prideful, Y deshonra el poder de Dios prideful, God, En vez de estar God, debajo De la protección de la mano poderosa de Dios God, Tú estás por encima del poder de Dios Y no tienes cobertura de Dios And you don't have covering from the Lord. Tú necesitas la cobertura de Dios. And you need that covering from the Lord. Tú necesitas estar bajo la sombra del Altísimo. You need to be under the shadow of the Almighty God. Pero cuando tú te humillas, and when you humble yourself, tú entras aquí, you come in here, y tú eres el más necesitado en este santuario. And you're the most needed of all this tú te place. sientas ahí, you sit there, tú abres tu corazón, you open your heart, y tú dices, yo abro mi corazón hoy, and you say, I open my heart porque today, yo necesito a Dios más que nadie. Because I need my heart more than anybody. Y tú puedes ver a aquel que tú sabes que está mal, pero tú dices, aún más que aquel. And you can see that one is having it bad, but you said even more than him. Y entonces tú te colocas en una posición, and then you place yourself in donde a place la mano poderosa de Dios where the powerful hand of puede God venir y tocarte. Can come donde tú entiendes y tú comprendes you que tú you estás dependiente de Dios tú estás dependiendo de Dios 100% no, no, no se preocupe se pone mejor don't, don't worry, it gets better. tranquilo it can get easy. tú nunca puedes estar por arriba You can, never, you can never be above God. You always have to be under God. Dios nunca te pone el pie God never puts, places his foot on top of you. Otro ser humano, si te lo pone Other people will put, place their feet on Pero you. Dios nunca. But God will never. Dios siempre pone su mano sobre ti. God always puts his hands over you. Para cuidarte, to take care of you. Para protegerte, to protect you. Para levantarte. To lift you up. No? La segunda cosa que que Dios odia es que destruye a la gente el orgullo. Is that pride destroys people. Te destruye de tal manera. It destroys you in such a way. You want to go down that way? Yeah. Because el, el cordón no va a dar hasta acá. Tú estás en dieta, mi mujer. ¿Estás en dieta o qué? Destruye, te destruye a ti. It destroys you. Te voy a decir por qué te destruye. I'm going to tell you why it destroys you. Porque la Biblia dice que el que se exalta, the Bible says that he that pra uh, praises himself, Dios lo humilla. God humbles him. Una cosa es que tú te humilles. One thing is for you to humble yourself. Otra cosa es que Dios te humilla. Another thing is that God humbles you. Otra cosa es que tú te levantes. Another thing is that you get up. Y otra cosa es que Dios te levanta. Another thing is that God lifts you up. Porque si Dios te levanta, because if God lifts you up, nadie te puede bajar. No one can put you back down. Tú te levantas, you get up, siempre hay uno que te puede bajar. There's always someone that can take you down. Se llama Dios. His name is God. Entonces, tú no te puedes, si puedes cantar bien, no te puedes saltar. If you sing good, you can't. Si eres yourself. buen predicador, no te puede If you're a good preacher, you can't praise yourself. Si eres yourself. buen músico, no te puede exaltar. If you're a good musician, you can't praise yourself. Si te yourself. va bien en la vida y If ganas plata, no te puede exaltar. If life's going good, you win good money, you can't praise yourself. Si, si eres famoso, no te puede exaltar. If you're famous, you can't praise yourself. No importa quién tú seas. It doesn't matter who you are. Si tú te levantas. If you get up. Siempre hay alguien que te puede bajar. There's always someone that can take you down. Pero si el que te puede bajar te levanta, but no hay the, nadie que te puede bajar. But if the one that can take you out lifts you up, there's no one that can take you down. 
Por eso es que el que te tiene que exaltar es Dios. Entonces tú te pones en qué posición. That's the, the one that has to raise you up is God and who puts you in his position. Tú te humillas. You humble yourself. Tú te bajas. You come down. Por eso la Biblia dice el último será primero. That's why the Bible says the last shall be first último. and the first shall be last. Por eso dice el más grande no siempre es el más poder que tiene. And it says the greater isn't always the, the one with the greater power. El más grande es el que tiene el de la mano poderosa the great, detrás de él. The greater is the one that has from the hand behind him how many people has how many churches that I've seen in the past 40 years how, how many famous singers have not risen up but I can tell you 20 cantantes famosos I, que se levantaron que nadie sabe dónde están ahora. But I can name 20 famous singers that have risen up and no one knows where they're at right now. Te puedo nombrar siete de ellos que están presos ahora mismo. I can name seven of them that are in prison right now. Uno de ellos One of them, que se convirtió en adicto a la heroína they became addicted to heroin, que fue uno de los integrantes de una de las bandas más famosas en los años famous, 70 y one 80. Of the, one of the famous groups in the 70s and 80s. Exalta. He that praises himself, Dios lo humilla. God humbles him. El que se humilla, He that humbles himself, Dios lo exalta. God praises him. Tú tienes que esperar el tiempo que Dios te exalta. You have to wait for the time for God to praise you, for God to raise you up. Tú no puedes. You can't. En Phoenix, Arizona, había una iglesia. In Phoenix, Arizona, there was a church. No voy a decir la nombre ni el nombre del pastor. I'm not going to say the name or the name of the pastor. Una iglesia que estaba punta de lanza. It, it was a church that was ready to take off. Todos los jóvenes de todas las iglesias latinas corrieron para allá. Every youth of the Latin churches raced to that church. Tenían una alabanza y adoración. They had a worship team. That... Espectacular. Spectacular. Todo el mundo quería. El pastor, un predicador. The pastor, he was a preacher. Excelente. The excellent preacher. Yo lo invité a predicar un día. And I invited him to preach one day. A una reunión de matrimonio que yo tuve. To marriage conference where I was at, that I had. Y nosotros habíamos aportado un dinero aparte, apartado un dinero para darle. And, and we had set aside some money to give to him. Y cuando yo fui a darle el cheque, yo le dije, mira, pastor, aquí está una ofrenda. And when I went to go give him the check, I said, pastor, here's an offering. Hizo así. He went like this. Jamás. He says, I will never Recibiría receive una ofrenda de ti. and an offering from you. Yo le dije, ¿Pero por qué? And I, I said, why? La Biblia dice que el obrero es digno. The word says the worker is, is, has dignity. And he said, who are you to give me an offering? Y yo ya no le quise hacer mucha bulla. And I didn't, I didn't want to mess with that anymore. O sea, yo le dije, Está bien. I said, okay, that's fine. Le di, le di, le di el I, I give the check back to the secretary. Ella dijo, ¿Por qué no lo quiere, pastor? He said, why doesn't he want it, pastor? Yo dije, yo no sé. I said, I don't know. No le pregunté más. I didn't ask him anymore. Porque la gana que tenía era de darle un golpe. Because what I wanted to do was beat him up. Pero como soy cristiano, But because I'm a Christian, I decided not to. Me quedo con el check. I just keep the check. <laughs> yeah, se fue. Y un día me invitó allá. And he left and one day he invited me over there. Y, y yo no pude ir. And I couldn't go. Y él pensó que era por eso. And he thought it was because of that. La gente en mi iglesia me decía, pastor, nosotros queremos ir a, a, la iglesia, a esta iglesia. People in my church said, pastor, we want to go to this church. Y dos tres de los más viejitos me decían, no los deje ir. And two or three of the elders said, no, no, don't let them go. Porque nosotros necesitamos la ofrenda del domingo en la noche. Because we need the offering of Sunday night. Yo dije, mira, para los 68 dólares que se recogen I said, el domingo en la noche, yo los pongo. Man. For the 62 bucks that are raised Sunday night, I'll, I'll put them, let them leave. Let them leave, I'm going to leave too. Yo también me voy a ir con ellos. I'm going to go with them. A mí me gustaba ir allá y escuchar la palabra. I like to go with and hear the word. Tú pregúntame a mí dónde está ese pastor. You ask me where that pastor is right now. Yo estaba en Phoenix en un hotel. I was in Phoenix at a hotel. Bajé la noche a comer un sándwich porque tenía hambre. I came down at night to get a sandwich because I was hungry. Y oí el piano en el bar. And I heard the piano at the bar. Pero yo no soy anti-bar. No. I'm not an anti-bar person. Yo me fui para allá a tomarme un Coca-Cola y escuchar al tipo tocando el piano. I went over there to drink the Coca-Cola and, 
¿Quién usted cree que está tocando el piano ahí en ese Who do you think was playing the piano there? Ese pastor. That pastor. Mira. Look. No pude parar de llorar ahí I, mismo sentado en la mesa. I couldn't stop crying right there sitting Por at that table. Decir, ¿Cómo es que el orgullo mata a la gente? Los destruye. I said, how is it the pride kills the person? It destroys them. Tú quieres vivir una vida abundante. You want to live an abundant life? Humillate. Humble yourself. Sé humilde. Be humble. La tercera cosa que por qué Dios odia el orgullo es porque te quita la paz. The third reason God hates pride is because it takes your peace away. Por eso Cristo dijo, yo te doy la paz. That's why Christ says, I'll give you peace. No como el mundo la da. Not the way the world gives it. Te doy una paz que sobrepasa todo entendimiento. I'll give you a peace that surpasses all understanding. Te doy una paz que tú no conoces. I'll give you a peace that you don't know. ¿Cuántos quieren paz? How many want peace? ¿Cuántas veces no tienen paz? How many of us you don't have peace? Alguno un bill de teléfono que, que le llegue que sea de... De 300 dólares se vuelven locos. A phone bill that comes to your house over 300 dollars and you go crazy. Cuando todo lo que tienen que hacer es llamar a AT&T y decirle te voy a pagar 100 ahora, te voy a pagar 100 después, 100 después. Yo no le importa después que tú le pagues el dinero. When all you got to do is call AT&T and say I'm going to pay you 100 today, 100 the Una señora me llama y dice pastor, es que yo le debo eh, eh, el teléfono y me están llamando todos los días para que no te llamen, contesta y dile. I said, Pastor, Pastor, the lady calls me and says that you me call me, call me, call me. Pastor, I hablé con ellos y me perdonaron dos terceras partes de la cuenta. I said, Pastor, they called me and they took two thirds of the account away. Mira, ahora tienes para ofrendar. I said, now you have to give offering. Que por no ofrendar es que te llega el bill ese. And because you don't give offering, that's why that bill comes. Te da más dinero a AT&T que a Dios. You give more money to AT&T than you do to God. Yo, yo fui al hospital los otros días y me hicieron un examen. I went to the hospital the other day, they, they gave me an exam. Y llegué a eso, di mi tarjeta de seguro y todo. And I went and I gave my insurance card and everything. Y la señora me dice, usted todavía debe $7,800. And the lady said, you still owe $7,800. Y el seguro. And I said, what about the insurance? Dice, no cubre este examen. It doesn't cover this exam. ¿Tú crees que yo me volví loco? I went crazy. Le mándame ese bill a la casa. I said, send me that bill to my house. Ella me miró y yo dije, mi dirección está ahí. And she saw me and I said, my, my address is there. Y me dijo, ¿usted no lo quiere pagar hoy? She said, you don't want to pay it today? Yo dije, no. I said, no. No lo quiero pagar nunca. I don't ever want to pay it. Pero mándelo para la casa. But send it to my house. Que es su trabajo. But that's your job. Y ya. And that's it. Me mandó el bill. She sent me the bill. Ahí lo tengo en, 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 en mi, mi mochila para pa mandarlo a pagar. I, I, have it, I have it there so I can send off to pay it. Me mandó una notita. They sent me a note. Y me dijo, oye, mirando bien y eso, I se lo pude rebajar a 234 dólares. She said, looking right and everything, I, I was able to take it down to 200 dólares. un bill. Si no tengo 7 mil dólares para pagarlo. I said, how am I going to pay a bill for 7,000 dólares? Ahora voy a estar toda la noche así en la cama. I'm going to be like this all night. No. No. Para eso está el Dios mío ahí para que me dé paz. That's why God's there para que me dé tranquilidad. So he give me tranquility. Para yo decirle, mira, Señor, yo, yo mejor le doy el hígado al hospital. So que es lo que me liver. estaban investigando, yo se lo dejo allá. Para que se lo pongan a otro. So they can put it on someone else. Que otro tenga que pagar el, el, so el examen. Can pay that exam. Yo dije, pero yo no lo puedo pagar. But I can't pay it. Te quita la paz. No. Porque, ¿sabes por qué te quita la paz? Porque tú no puedes con todo lo que estás cargando. You know why it takes your peace? Because you can't handle everything you're carrying. Tú no puedes con todo lo que tienes encima. You can't handle everything you con have. Con tus problemas. With your problems. Con tus luchas. With your battles. Con tus batallas. With your Con tus necesidades. With your needs. Tú no puedes con todo eso. You can't handle all that. Tú no puedes, tú no puedes cargar todo eso. You can't carry all that. No te that. diseñó Dios para que tú cargara eso. God didn't design you so you can carry all that. Pero te diseñó Dios para que tú fuera inteligente suficiente y humilde suficiente God created you intelligent enough and humble enough para que tú eches tus cargas sobre él so that you can place your burden para que tú pongas tus cargas so sobre él y tú le digas a Dios and you tell God, yo no puedo con esto I can't pero this, yo me paro y yo te sigo but, y te sirvo y tú encárgate de lo que yo no puedo hacer Tú no tienes paz. 
Because when you have a lot of anxiety, you don't have peace. A mí no peace. importa si tú tienes 500 años en el Señor. I don't care if you've been with God for 500 years. Tú no tienes paz. You don't have peace. No. Que, que, que dices rápido, yo puedo. That you say quickly, I can. Yo no puedo. I can't. Yo puedo. I can. Yo no puedo. I can't. Y estás batallando entre las dos cosas. And you're struggling between both Hasta things. Que tú no dices, Yo no puedo con esto. Until you say, I can't handle Se lo das this. A Dios. You give it to God. Dios no puede obrar en eso. God can't work in that. La cuarta cosa es la última. The fourth thing and it's the last. Te roba it's, la experiencia. It steals your experience. Del cuidado de Dios. Of the care of God. Yo quiero que me preste mucha atención. I want you to pay a lot, a, a lot of attention here. Porque esto es importante. Because this is important. Y con esto voy a terminar. And with this I'm going to finish. El que no es humilde. He that isn't humble. Nunca se mete con Dios. Never messes with God. No tiene intimidad con Dios. He doesn't have that intimacy with God. Porque él no ve la necesidad. Because he don't see the need. Y cuando digo él, hablo de mujer y hombre. And when I say he, I say I'm talking about man or woman. Nunca puede tener la intimidad. You can't have that intimacy. De saber. Of knowing. Cómo Dios lo abraza. How God embraces him. En sus manos. In his arms. Y cómo Dios lo levanta. And how God picks him up. Ustedes saben por qué alguna gente a veces tiene más resistencia que otros. Do you know why sometimes people have more resistance than others? Por donde han atravesado. Because of what they've gone through. Y por lo que han experimentado en Dios. And because what they've experienced in God. Pero esa gente que viene aquí se sienta. Maybe this one that comes here sits down. Y entiende todo lo que se está diciendo. And understands everything that's being said. Están de acuerdo con lo que se están they, diciendo. They agree with what's being Porque said. Porque ellos han experimentado. Because they've experimented. Quebrantamiento de corazón. The brokenness of a heart. Pero han experimentado que Dios en el momento más difícil baja. But they've experienced that God in the most difficult place, in the lowest place. Helps. Miren lo que le preguntaron los amigos de Job. Look what Job's friends asked him. Estaban diciendo, ¿y por qué Dios te ha hecho eso? ¿Por qué te ha pasado todo esto? And they were saying, why has God done this? Why has this happened? Y un día Job and one day Job abre su boca. Opens his mouth. Y dice, ¿por qué nadie me pregunta? And he says, how come no one asks me? ¿Dónde está mi Dios? Where is my God? Que viene y me canta en la noche. That comes and sings to me at night. Imagínate que Dios bajara y te cante. Can you imagine God coming down que Dios and singing to you? Tu recámara. That God comes down to your cuando bedroom. Cuando tú estás llorando, when cuando tú crying, no sabes qué hacer, when you don't know what cuando to tú do. estás pensando que todo el mundo alrededor de ti quizás está en contra, when que tú no entiendes lo que te está pasando. You, y baja Dios y se sienta en tu cama y comienza a cantar y comienza a decirte en su canto, yo cuido de ti, yo nunca te dejaré, yo siempre estaré contigo. Imagínate, y Job dice, nadie me pregunta, cuando yo estoy sentado que no puedo dormir, las llagas me duelen, nadie me pregunta, ¿dónde está el Dios? Where is God que te canta en la noche. that sings to you at night? ¿Dónde está el Dios que cuida de ti? Where is the God that takes care of you? Ese cuidado, tú lo que that care you have to experiment tú que saber que Dios cuida de ti. You have to know that God takes care of you. Un día yo estaba visitando a mi hijo aquí en Denver. One day I was visiting my son here in Denver. Él estaba en el hospital grave. He was in the hospital. Estaba punto de morirse. He, he was at the point of dying. Eran los últimos días que le quedaban. The, the last days that were left. Y un pastor amigo mío de San Diego, California. And a pastor friend of mine from San Diego, California. Me llamó la noche antes y me dijo, hey, hey, hey. it me a big dog. You know? Called me that before, he calls me big dog. Me dice, hey, big dog, what's up? Big dog, ¿qué pasa? Y yo siempre le ladro en el teléfono. You know? And I always bark at him on the Pero, phone. Arr, 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 arr. Y él me dijo, voy para allá a ver a Ifo mañana. And he said, I'm going to go over there and see him tomorrow. Yo le dije, yo estoy aquí. I said, I'm here. Nosotros fuimos a comer algo. We went to eat something. Y él se quedó con mi hijo. And he padre. stayed with my son. Y yo entré. And I entered. Nunca se me olvidará esto. And I will never forget this. Siempre estaré agradecido con, con el güero. I will always be grateful digo, with, with güero. That, that's, how I, that's what I call him. Pastor güero. ¿no? Pastor güero. Cuando yo entré, él estaba al lado de su cama. When, when I entered, he was beside him on the bed. Al ladito de él, mirándolo así. Next to him, looking at him. Con las manos levantadas. With his hands raised up. Cantándole. Singing to him. 
buscando sanidad, seeking healing, buscando fortaleza. Seeking strength. No paraba, he didn't no stop. Paraba, he didn't no stop. Paraba, he didn't no stop. Y él nada más le cantaba. And he was just singing to him. Y yo, yo veía la cara de mi hijo. And la I, paz que había sobre su cara. And I saw my face. And aunque my, estaba face, a punto de morir. Aunque él sabía que no había esperanza. Aunque él sabía que si Dios no lo sanaba. Él pasaba de la vida a la eternidad. Pero la paz que él tenía en su cara. Esa paz usted la tiene que experimentar. Esa paz tú tienes que saber que es tuya. Te pertenece a ti. Pero te tienes que humillar de tal manera que tú tengas intimidad con aquel que es capaz de cantarte cuando tú más lo necesitas. Yo quiero la paz de Dios. I want the peace of God. Yo nunca quiero estar lejos de Dios. I never want to be far from God. Comienza de pie un momento. Stand to your feet for a moment. Cierre sus ojos por un momento. Close your eyes. El Espíritu Santo me está hablando. The Holy Spirit is speaking to me. Me está diciendo que aquí hay muchas personas ahora mismo. And it's telling me that there's a lot of people here right now. Con corazón quebrantado. With broken hearts. Y que ese quebrantamiento de corazón los ha hecho orgullosos, prideful. no con malicia, Not with badness, sino orgullosos de decir but prideful in saying, dónde estaba Dios cuando yo lo necesité. ¿Dónde estaba Dios? Where was God? Tú sabes que Dios es real. You know that God is real. No hay otro camino. There is no other path. Pero ese quebrantamiento But that brokenness no sana doesn't heal. porque tú te has preguntado Because you're asking, ¿Dónde estaba Dios? Where was God? Cuando yo lo necesitaba. When I needed him. Él estaba ahí a tu lado. He was right there beside you. Él no estaba lejos de ti. He was not far from you. Y el Espíritu Santo me está diciendo, the Holy hoy, Spirit is telling me today, hoy, today, yo voy a empezar una sanidad I'm going to start a en healing esos corazones quebrantados. In those broken hearts. Pero usted lo tiene que creer. But you have to believe it. Este altar está abierto. This altar is open. Hay hombres aquí que se resisten. There's men here that resist. Pero necesitan. But they need que su corazón sea quebrantado that their heart be broken, y que ellos se humillen and that they humble themselves, y que Dios venga and that God come, y tenga cuidado de ti and take care of you. yo abro este altar aquí para que usted venga I open this altar so that you can come. el paso de fe lo tiene que tomar usted you have to make that step of faith. yo le espero I'll, I'll wait for you. Uh, no, no le voy a esperar a, 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 a mucho pero usted venga si usted tiene que venir en el nombre de Jesús usted, como valiente salga de su lugar y usted venga aquí ahora mismo usted levante sus manos a Dios y usted dígale al Señor aquí lo que usted necesita nosotros somos hombres y mujeres Necesitado de un Dios poderoso El poder de nosotros no nos da abasto Necesitamos el cuidado de un Dios que nos ama y murió por nosotros Usted abra su corazón ahora Usted levante su mano a Dios Humíllate ahí donde tú estás Humble yourself right there where you're at. Dile, yo no puedo sin ti, Señor. And say, I can't without you, Lord. Yo no puedo sin ti. I can't without you. Yo no puedo sin tu poder. I can't without your no power. puedo sin tu gracia. I can't without your grace. Necesito tu amor. I need your love. Son tantas las veces que me he sentido solo. It's been so many times Son tantas las veces que me so he sentido abandonado. That I felt abandoned. Son tantas las veces so que, que la he regado. That I've messed up. Tantas las veces que he estado en desesperación. So many times that I've been in 
Clama a Dios ahora. Dile Call que lo necesita. Dile que no hay como vivir tell sin Él. Y Dios va a venir, va a tocar tu corazón. Va a sanar tu corazón. Va a comenzar una obra He's nueva del work. Espíritu Santo en ti. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Muchas gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Muchas gracias, Señor. Thank you, Lord. Muchas gracias, Padre. Thank you, Father. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Muévete, Espíritu Santo. Move, Holy Spirit. Haz la obra que solo tú puedes hacer. Do the work that only you can Toca do. el corazón de cada hombre y cada mujer. Touch the heart of every man gracias, woman. Señor. Thank you, Lord. Toque el corazón de esta congregación entera. Touch the heart of this whole congregation. Muchas gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Muchas gracias, Señor. Thank you, Lord. Por lo que tú estás haciendo. For what you're doing. Declaramos en esta mañana, We Señor. Declare this morning, Lord. Que no hay nada que nos detenga. No hay nada que nos quite. La oportunidad de conocer tu gracia y tu favor. Tu bondad, tu amor. Tu cuidado y tu cariño para nosotros, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor. Miren, abran sus ojos un momento. Look, open your eyes for a moment. Si usted es parte de esta iglesia, If you're part of this church, yo quiero que usted pase acá al frente con nosotros. I want you to come up here yo with quiero us. orar por ustedes como una iglesia. I want to pray for you as a church. Yo quiero que pase, hágalo en el nombre de Jesús. I want you to come forward, do it in the name of Jesus. Ya no le estoy pidiendo por favor, le estoy dando una orden que usted I'm not, venga. I'm you, please, I'm Se una aquí, esta bendición es para usted This y para su familia for you and también. For your family. Gracias, acérquense Come closer. para hacer espacio para los que vienen detrás de ustedes. Quiero que abran los ojos por un momento. I want you to open your eyes for a moment. Yo me río mucho y yo vacilo mucho. I, I laugh a lot, I've done a lot. I joke around a lot. Pero las cosas de Dios son de Dios. But the things of God are of good. Yo quiero que me presten atención todos aquí. I want you to pay attention everybody that's here. A lo que le voy a decir. Of what I'm going to tell you. Dios no solamente quiere tocar el corazón God de, de ustedes como individuos. God doesn't want to just touch your heart as an individual. Pero Dios quiere quebrantar el corazón de esta iglesia. But God wants to break the heart of this church. Que como único ustedes pueden pasar a la próxima etapa. Because all you can do is go to the next level. Si ustedes no ven la necesidad que ustedes tienen de Dios, have, God, menos van a ver la necesidad que los que están allá afuera. Debe importar poco lo que otro está pasando. Tú vas a ir al trabajo y vas a ser indiferente a aquel que no conoce a Cristo. Go aquel que, que tiene problemas, problemas aquel que está luchando. Those that are struggling. Pero cuando tú entras aquí, tú te humillas y Dios te toca. But when you enter here, God humbles you and God touches aquí, you. Tú darle a otro lo que you tú know from tienes. here that you want to give to others what you have. Miren, tan sencillo como esto. Tú sabes por qué nosotros invitábamos tanta gente al trago. Look, it's easy. You know why we invite so many people to drink? Porque nos quitaba, nos adormecía, nos quitaba todos los problemas. Because it took away all our problems. Ahora tú tienes el que no solamente te quita los problemas, now, el que camina contigo. Now you have the one that takes the problems and walks with you. El que promete acompañarte el resto del camino. The one that promises to be with you the rest of the way. Tú tienes que salir y decir, mira, yo he conocido algo maravilloso. You have to leave and say, you know what, I've known something wonderful. Yo quiero que tú lo disfrutes and, también. And I want you to enjoy it too. ¿Cuántos de ustedes quieren ir al próximo paso? How many of you want to go to the next level? ¿Cuánto lo quieres? That God has for this church. How many want? ¿Tú lo quieres? Porque si ustedes pueden ir al próximo paso, sus vidas son bendecidas, sus familias son bendecidas, sus familias prosperan, prosperan sus trabajos, sus negocios, todo lo que ustedes toquen con su mano, Dios lo bendice. Y yo no te estoy diciendo esto, yo no estoy recogiendo dinero aquí, yo te lo estoy diciendo porque yo lo he experimentado. Tú quieres bendición de Dios. Que ganar almas. You have to win souls. Ganar almas. Win souls. Ustedes están al borde. Mira, ustedes están así. You're right here. You're on the border. You're right here. Le hace falta un empujón. Just, you need is a push. Están al borde. 
you're on the border de convertirse to converting en una de las iglesias más grandes en esta ciudad in one of the greatest churches in the city de duplicarse triplicarse to duplicate the triple to triple in size so tienen que humillar tienen que humillar su corazón but you have to humble Como your heart iglesia the whole church tienen que entender has to understand que esto esto requiere de, de, de su compromiso that this needs your commitment de su dinero of your money de sus vidas of your life las tres cosas que nosotros no queremos dar the, gratuitamente the, the three things that we don't want to give es como único it's the only way men and es women como único it's the only way men and women así como Dios toca tu corazón just as God touches your heart Dios quiere tocar cada persona que tú traigas por esa God wants to touch every person that you bring through that door. That they leave and say, I will never go there. It's all right. You did your part. Don't worry about it. How many people haven't I brought to the Lord? How many people haven't invited to a place? I'm in Japan at a hotel. El gerente del hotel. The manager of the hotel. Yo le digo, Oye, aquí no hacen huevo frito con papa y, y, y pan. I said, hey, they don't have scrambled eggs with potatoes and bread here. Como dice, es un hotel japonés, tú estás en Japón. He said, this is the Chinese hotel, you're in, a, in China. Oye, pues yo soy Japan. americano, yo no soy japonés. I said, well, I'm American, not Japanese. I'm in scrambled eggs con bacon y, y pan, con mantequilla y café. Okay, give me scrambled eggs no with eggs and bread. I don't want tea. Me dice, okay, y llama al mesero, le dice, what do you do with your you? Okay, and he calls the me traigo un desayuno and americano. Me American breakfast. Y me dijo, ¿para dónde usted va hoy? And he said, where are you going today? Yo tengo que dar clase aquí en un instituto. I said, I have to give classes here in an institute. Dice, yo puedo ir con usted. He said, can I go with you? Yo dije, sí. I said, yes. Yo me voy en un ratito. I'm leaving in a little bit. Todos los días se fue, una semana entera. He went every day for a whole week. El bill mío en ese hotel era de My bill in that hotel was $4,000 because the hotel is expensive. And and I, would, I was in my clothes to get washed and every time it was $180. When we finished, I finished praying for all the students. I see him and he's there standing between all the students crying, crying, crying. crying. Y él me dice, and he tells me Dios te trajo a mi hotel, mamá, para mí. God brought you to my hotel no, just for me cuenta, when I went to go pay the bill me dijo, no debe nada. he said you don't know anything usted es mi invitado. you're my guest Yo estaba tan contento. and I was so happy que lo invité, pero más contento estaba. But, I was, that I invited, but I was Hasta more happy día de hoy, because to, up until today está en la iglesia, he, un amigo he's in my friend's church no, ma, una invitación. No just an invitation que ver con nada. it has nothing to do with anything ¿Sabes cuánta gente tú te puedes ganar para Dios? How many people you can win for God? ¿Sabes cuántos familiares tuyos deben de estar aquí? You know how many family members should be here? Tú me puedes decir, esa es la tía loca y el tío borracho. You can say that's the crazy and the drunk uncle. Aquí hay tío loco y tía borracha también aquí para esta mañana. Here's drunk uncles and crazy aunts here. Todos se convirtieron. They all were converted. Porque alguien le habló del Señor. Because someone talked to him about God. Lo único que Dios quiere hacer. The only thing that God wants to do. Es hacer una obra en este is do work in this church so big that you have to knock down those walls in that way and you're going to say man the truth God is good and he's wonderful and I can tell you stories all day here but I'm going to pray for you as a church your pastor your family everything that God is doing here raise your hands up to the heavens if you've never risen them up raise them up Father in the name of Jesus we declare today